నా ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్గా అంటే కొంచెం టిమిడ్గా ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం ఇనీషియేటివ్ తక్కువ చొరవ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీతో పాడలేక ఎందుకంటే వన్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ లీడ్ ముందడుగు వేయాలి కష్టపడాలి ప్రయత్నం చేయాలి ఎక్కడొకటి కెరీర్ సెట్ అయ్యే వరకు అవన్నీ మీరు ఏమి ఆ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ ఏం చేసుకోలేదు తెలియదు యాక్చువల్గా బికాస్ నేను ఫ్యామిలీలో అలా లేరు ఎవరిని అండ్ చెప్పి గైడ్ చేసిన వాళ్ళు లేరు అండ్ నేను ఐ వాస్ టోటలీ ఇన్ టు మై ఫోటోగ్రఫీ మోడలింగ్ అండ్ డాన్స్ అంతే క్లాసికల్ డాన్స్ మోడలింగ్ కూడా అది కూడా ఏంటంటే శారీస్ వరకు క్లాసికల్ వరకు చేసేదాన్ని వర్క్ షాప్స్ అవి అవి కూడా తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి చేస్తూ ఉండేదాన్ని వైజాగ్ నుంచి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి వేరే వేరే ఐఐపిసి ఏపీ బెంగళూరు వచ్చినవి అవి చేసేదాన్ని బికాస్ అలా అంతే తప్ప ఇట్లా ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఉండాలి మనకు ఒకళ్ళు చేయాలి మన గురించి చెప్పాలి అవన్నీ నాకు అసలు తెలియదు సో అందుకే ఎవరిని అడిగితే అంతవరకు చేసేదానే తప్ప అంటే ఇంకొక కారణం ఏంటంటే నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ ఇట్ అప్లైస్ టు లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ బోత్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అయిన తర్వాత ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో కొన్ని అవమానాలు జరుగుతుంటాయి జెంట్స్ కూడా ఉంది ఆ ప్రాబ్లం వాటన్నిటినీ తట్టుకుని లేడీస్కి అయితే ఇంకొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అని అంటారు సో ఈ రెండింటిని తట్టుకుని నిలబడగలగడం అన్నది కూడా అదొక పెద్ద ఛాలెంజ్ మీకు అలాంటి పరిస్థితులు ఏమైనా ఎదురయ్యండి అప్పుడు నాకు అంటే ఇప్పుడు యా ఇప్పుడు నన్ను చాలామంది అడిగారు మీరు హీరోయిన్గా ఎందుకు ట్రై చేయలేదు అని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి కదండి నేను చెప్పాను చూడండి మేము మా ఫ్యామిలీ ఇది మేము ఇది హీరోయిన్గా చేయాలంటే ఏమైనా ఆబ్లిగేషన్స్ లాంటివి అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుంటే నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి ఐఎమ్ ఫైన్ వాట్ ఎవర్ ఐ గెట్ జెన్యున్గా ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటే చేస్తాను లేకపోతే ఐఎమ్ ఫైన్ అట్లా నేను చాలా మూవీస్ వదిలేసినవి కూడా ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా మీరు అడుగుతుంటే చెప్తాను అంటే మరి సీ ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూ చూస్తే ఒక కేసు స్టడీ లాగా ఉండాలి అది అంతేగాని ఇంట్రాగేషన్ లాగా ప్రాసిక్యూషన్ లాగా ఉండకూడదు ఇప్పుడు మీరు చెప్తే దానివల్ల అది మీ ఇంటర్వ్యూ చూసే వాళ్ళు మీరు పూర్తిగా అర్థం కావాలి లేకపోతే దేనికి ఇంటర్వ్యూ కరెక్ట్ ఇప్పుడు అంటే ఈ ఆబ్లిగేషన్స్ అనే ఆస్పెక్ట్ వల్లే మీరు దూరంగా ఉండిపోయారు నాకు అనిపిస్తుంది ఉండిపోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ దూరంగా ఉండిపోవడం కారణం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అది పైగా ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ నాకు ఫేర్గా వచ్చి చేశాను నేను తప్పినట్టుగా చేశాను అది చాలా తక్కువ అయినా కూడా ఐ వాజ్ హ్యాపీ ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ బికాస్ ఎవరి పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఉంటుందండి మనం ఎవరిని అనుకోవడం బ్లేమ్ చేయకూడదు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అయితే అది మరీ ఇంకా కామన్ అనుకోండి బట్ మా టైంలోని లైక్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాకు ఎక్కువ చాలా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ ఆ టైంలో లేరంటూ ఉన్నారేమో నాకు తెలీదు బట్ కొంతమంది డిఫరెంట్గా ఉంటారు ఇంట్లో పెంపకం అది ఎలా ఉంటుందంటే అలా మేము దీంట్లో ఉండిపోయాం ఆ షెల్లో ఆ నెట్ షెల్లో ఉండిపోయి ఓపెన్ కాలేకపోయాం సో దెన్ దట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ నన్ను చాలామంది అడిగారు మీరు హీరోయిన్గా ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు అని మీకు ఆఫర్సే రాలేదా అని ఎందుకు రామండి ఆఫర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు రా చెప్పండి వస్తాయి కదా సో బట్ వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి నేనేమో ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ కట్ త్రోట్గా ఉండేదాన్ని క్లియర్గా ఉండేదాన్ని చెప్పేదాన్ని స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉండేదాన్ని నచ్చదు సో నచ్చినప్పుడు నేను నా ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళని చేయడం చూసినప్పుడు ఏ సినిమాలు పోయాయండి అలాగే అయ్యో కొన్ని పేర్లు ఎందుకంటే పోయాయి ఏమండి ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం చరిత్ర అది నౌ యూఆర్ ఇన్ టు కంప్లీట్లీ ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నారు అది ఇట్స్ ఓన్లీ ఒకసారి ఒక రికలెక్షన్ తప్పితే దానివల్ల ఇప్పుడు మీకు వచ్చే నష్టం లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే రెండో కారణం మీరు ఇందాక అడిగింది డాన్స్ క్లా డాన్స్ మిస్ అయ్యేదాన్ని నేను బాగా షూటింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ దీని మీదే వర్క్ మీద వర్క్ మీద అయిపోతూ ఉండేది ప్రాక్టీస్ టైం ఉండేది కాదు ప్రోగ్రామ్స్కి అటెండ్ అవ్వలేకపోయేదాన్ని ఒక గ్యాప్ వచ్చేస్తూ ఉండేది చాలా ఓకే అది కూడా నాకు చాలా మిస్సింగ్లా అనిపించేది అనమాట దట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ నేను పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యా అంత సెలబ్రిటీ అయ్యి అంత పెళ్ళ ఊరు వెళ్తే అంత ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ వెంట్ బ్యాక్ టు కాలేజ్ ఐ థింక్ ఆర్టిస్ట్ అంటే తర్వాత ఇప్పుడు రీచ్ గంగోపాధ్యాయ 
ఆ అమ్మాయి కూడా కొన్ని సినిమాలు చేసి మళ్ళీ చదువుకోవడానికి వెళ్ళిపోయింది లండన్ ఏదో వెళ్ళిపోయింది వేరే దేశం అయితే పర్లేదు నేను మన అడ్డాలో మన హైదరాబాద్ లో మన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లో జాయిన్ అయ్యాను నేను చాలా కష్టమైంది యూనివర్సిటీకి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడం అనేది ఎందుకంటే అందరూ నేను వచ్చేసరికి ఇట్లా డాక్టర్ లావణ్య వచ్చింది ఈ పేర్లే సునీల్ వైఫ్ వచ్చింది ఇట్లానే ఇట్లానే అంటమాట నేను బాలాజీ టెలి ఫిలిమ్స్ ఒకటి చేశాను అనమాట క్యూకి సాన్స్ బీ కవి బహుతి ఏక్తా కపూర్ ది అది తెలుగు వర్షన్ చేశాను అందులోని డాక్టర్ బందిర బేడీ చేసింది నేను చేశాను డాక్టర్ లావణ్య తెలుగులో అది చాలా ఫేమ్ వచ్చేసింది ఎంత అంటే అంత ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తర్వాత సునీల్ వైఫ్ ఎలాగో ముందంతా కూడా డాక్టర్ లావణ్య నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా పేరు డాక్టర్ లావణ్య సో అట్లా ఆల్రెడీ అవన్నీ చేసిన తర్వాత అలా జంప్ అవడం అలా చేయడం అన్నది ఎడ్యుకేషన్ లో మళ్ళీ అంటే అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ కదా మన ఇండస్ట్రీ వేరు అకాడమిక్ వరల్డ్ సో ఇందులో నుంచి అందులో వెళ్ళడం అనేది కొంచెం నాకు చాలా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కి నేను అవుట్ బయటకు వచ్చాను నేను ఇంకా తట్టుకోలేకపోయాను ఇంకా సో కార్లో వెళ్తుంటే కూడా ముందరికి రావడం మాట్లాడడం వెళ్ళకుండా చేయటం సో ఏంటోగా అనిపించింది కొంచెం ఈ మామూలుకి సెట్ కా నేను అర్థమైపోయింది జనాల మధ్యలో అంటే సెట్ చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు కదా నార్మల్గా పాపులారిటీ ఫేమ్ ఎంత మంది వచ్చి అలాగ వచ్చి అడ్డుకుంటే అంత ఫేమ్ అంటే అది బయట బాగానే ఉంటుంది యూనివర్సిటీలో ఎవ్రీడే ఉన్నా వెళ్ళేదే కదండి నేను దాంట్లో నాకు పర్ఫార్మింగ్ అర్ట్స్ మాది ఎక్కడైతే ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ కూడా వచ్చేసేవారు పిల్లలు ఒకసారి మా డీన్ పిలిచి ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చూసి ఇక్కడ జనాలు ఎత్తుకు నాకు తెలియదు మ్యామ్ అని అంటే మరి ఎలా అమ్మ అని అంటే నేను చూసి అప్పుడు ఆలోచన చేశాను ఇది ఎవరికి డిస్టర్బ్ కాకూడదు ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పని నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మా అమ్మ మా అక్క బాగా నన్ను తిట్టారు నువ్వు ఏది అన్నీ కూడా నీకు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది రీజన్ అన్నీ ఉంటాయి బట్ ఫైన్ ఏవన్నీ వదిలేసిన రీజన్స్ మంచివే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది వదలని రీజన్ బాగాలేదు జనాలు వచ్చినా రాకపోయినా నువ్వు స్ట్రాంగ్గా నువ్వు చేసేది నువ్వు చేయి గట్టిగా చెప్పగలగాలి నువ్వు వర్క్ చదువుకోవడానికి వచ్చారు కదా ఇది యూనివర్సిటీ కదా దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి నేను చెప్పగలగాలి అప్పుడు నీ జోలికి ఎవరు రారు అని చెప్పి నచ్చ చెప్పి పంపించారు ఫినిష్ చేయి చక్కగా వెళ్ళిన దాన్ని వదిలేసుకోకు అని చెప్పానంటే దెన్ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా వెళ్ళిపోయాను వచ్చి రాసాను ఎగ్జామ్స్ డిసెంబర్లో వెళ్ళిపోయాను జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అవ్వగానే మా మ్యామ్ చెప్పారు మా డీన్ ప్రశాంతి యు ఆర్ బ్యాక్ బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ నువ్వు మొన్న ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా వచ్చావు ఇప్పుడు రాస్తున్నావు దిస్ బికమ్స్ అ సప్లిమెంటరీ ఫర్ యూ నేను మ్యామ్ నేను రాస్తున్నాను కదా నేను ఏమి యూనో ఫెయిల్ అవ్వలేదు కదా అని అంటే అయినా కూడా యాబ్సెంట్ అంటే యాబ్సెంటే సో అంతే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఫ్యూచర్లో నీకు ఒకవేళ నువ్వు టాపర్ అయ్యి యూనివర్సిటీకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది నువ్వు క్లెయిమ్ చేయలేవు అన్నారు ఏ సర్లేండి మ్యామ్ నాకు ఇక్కడ రావాలండి అన్న అది ఎట్లా అన్నారు నాకు తెలియదు కానీ నేనే టాపర్ని నేను క్లియర్ చేయలేదు యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తుంది నేను బట్ ఏం చేయను గోల్డ్ మెడల్ క్లెయిమ్ చేయలేదు సప్లిమెంటరీ వల్ల అది రా వెళ్ళిపోయాను కదా మధ్యలో సో రాయలేదు సో నేను అదే అన్నాను మ్యామ్ ఎట్లా అన్నారు మేము అలా జరిగింది అంటే నేను చెప్పాను యూఆర్ వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్ నాకు తెలుసు కదా నీకు చెప్పాను వెళ్ళొద్దమ్మా ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ చేసి వెళ్ళంటే ఎగ్జామ్స్ ముందు వెళ్ళిపోయావు ఓకే Mm. So I can only say that I'm a topper. <laughs> very nice. Very nice. And great also. 